असलम एंड वेलकम टू माई चैनल ए एच ई असाइनमेंट्स एंड इन्फो आज की जो सॉल्व असाइनमेंट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोड है एम एस सी का असाइनमेंट वन और इसके साथ ही मैं असाइनमेंट टू भी साथ ही अपलोड कर दूँगी मोर वीडियोज़ के लिए मोर कोड्स के लिए आप कॉमेंट करें या व्हाट्सएप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आज सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाते हैं उससे पहले मैं आपको आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि काइंडली वीडियो चिल द एंड देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जिनसे आपकी असाइनमेंट मोर प्रेजेंटेबल और बेटर हो सकती है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं इसके साथ ही डिस्कस द मार्कअप रूल फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड लस्ट्रेट द सब्जेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ डिजायर प्राइस ठीक है अब सबसे पहले तो प्राइस डिटर्मिनेशन की क्या डिस्टिक डिस्टिंक्शंस हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद मार्कअप रूल को डिफाइन करेंगे मार्कअप रूल के बाद आप क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को डिफाइन करेंगे ठीक है और एक्चुअल प्राइस सेटिंग की सेपरेट हेडिंग देने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन एक फिगर के थ्रू दी है ठीक है वो आगे आप देख सकते हैं उसकी एक्सप्लेशन फिगर जो है वो प्राइस डिटरमाइन करेगा और एवरेज कॉस्ट और प्राइसिंग मॉडल को ठीक है यहाँ पर ये या आपके एक फिगर गिवन है जिसमें एस ए टी सी एस एम सी ये सारे एब्रीविएशन यूज़ किए गए हैं ठीक है और उसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया है इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे हाउ डज ए ग्रोथ मैक्सीमाइजिंग फॉर्म अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अब किसी भी फॉर्म के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए उसको अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना होता है उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है उसके लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यहाँ पर मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन किए हैं कि क्या क्या थिंग्स uh, हैं जो कि उसके हर्डल करती हैं उसके सक्सेस को और उनको रिमूव कैसे करा जा सकता है उसके बाद फिर बिजनेस के डिफरेंट पोटेंशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव किन चीज़ों पर बेस्ड uh, होते हैं वो मैंने यहाँ पर एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया है जिसमें सबसे फर्स्ट पे आ जाता है नॉन प्रॉफिट कॉपरेटिव ठीक है उसके बाद इंक्रीज मार्केट शेयर सेल्स मैक्सिमाइजेशन फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाती है सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और प्रॉफिट सेटिसफाइसिंग अब ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी जिन पे ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होते हैं और ये ऑब्जेक्ट ये थिंग्स क्लियर हों तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे होंगे फर्म के और फर्म ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल होगी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री कम्पोज द सेलियन फीचर्स ऑफ बिहेवियल एंड ट्रेडिशनल थेरी ऑफ फर्म सबसे पहले बिहेवियर और ट्रेडिशनल थेरी को हम डिफाइन कर देंगे और आप चाहें तो इसकी सेपरेट हेडिंग्स देख कर भी डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेशन देंगे ठीक है इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री का आप देख सकते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर पे वॉट आर द डिटर्मिनेंस फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन आउटपुट अब कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी फॉर्म की फ्लाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट होते करते हैं वो यहाँ पर फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं ठीक है इनको मैंने यहाँ पर डिफरेंट पाराज में एक्सप्लेन किया आप चाहें तो सबकी सेपरेट हेडिंग्स दे सकते हैं या इसे पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी इन एक्शन ऊबर एंड सर्च प्राइसिंग ठीक है आपको पता है आजकल ऊबर बहुत ही ज़्यादा एडवांसड सर्चिंग टैक्सी है ठीक है टैक्सी कैब के तौर पे सर्विस पे तौर पे यूज़ हो रही है और उसकी एग्जांपल के थ्रू मैंने प्राइस इलास्टिस को डिफाइन किया क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द रेशो ऑफ कैपिटल टोटल इनकम ऑफ लेबर्स टोटल इनकम ठीक है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करना है और उसकी फिर इक्वेशन को हम ड्राइव भी करना होगा इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन वाई इक्वल्स टू के एल और ए के प्लस बी एल यहाँ पर कंप्लीट मैंने डेरिवेशन दी हुई है अलॉन्ग विथ फिगर एक्सप्लेनेशन दैट इज़ द ग्राफिकल इलास्ट्रेशन ठीक है आप इसको देख सकते हैं आप चाहें तो uh, जो मैंने अभी नीचे इसकी मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैंने इसकी डेरिवेशन दी है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस फॉर्म्स आप चाहें तो इस पार्ट को इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बगैर भी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है ठीक है और अगर चाहें तो इसको इंक्लूड कर लें इट्स ऑल अप टू यू ठीक है ये मैंने इस पर कम्प्लीट ये मैंने यहाँ पर शो कर दी है ठीक है आप इसको देख सकते हैं 
along with its explanation acha maine aapko jaise ki kaha tha ki is assignment ke end pe main aapko kuch steps dungi tips ye hain ki koshish kiya kare ki apni assignments mein zyada se zyada headings include kare aur har question ke baad aap logo ne at least two lines chhodni hoti hain theek hai ab ab jis tarah se online submit agar aap kar rahe hain to for online submission aap का जो फॉन्ट साइज होना चाहिए और जो आपका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए ठीक है उसमें क्लियर कट पता कोई भी हिडन वर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए और ज़्यादातर आप टाइम्स रोमन में अपनी वीडियोस के लिए और अपनी असाइनमेंट्स के लिए मैं टाइम्स रोमन ट्वेल्व फॉन्ट साइज सेलेक्ट करती हूँ विथ वन स्पेसिंग आप भी उसको प्रेफर करें वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगती है असाइनमेंट ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आगे मैं बहुत सारे कोर्स अपलोड करने वाली हूँ इनशाला एम एस के और होपफुली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे थैंक यू सो मच एंड डू लाइक माय वीडियो